Hej och välkomna, jag hoppas ni har anteckningsböckerna redo och är redo att lösa uppgift 11 från högskoleprovet hösten 2015. Så vi hoppar direkt in. Frågan lyder alltså, vilket svarsförslag motsvarar 6 genom roten ur 2? Och så har de blivit givna fyra för- för- svarsförslag som då ska motsvara 6 genom roten ur 2. Så det är de. Testa den här uppgiften är om ni känner till eh, roten ur och vad det innebär. Och roten ur är alltså ett sätt att komma på hur man tar. Vi ska ta ett exempel. Roten ur 4 är 2. Roten ur 9 är 3. Och anledningen till att det fungerar på det här sättet är för att när vi testar roten ur något tal så söker vi alltså efter det talet som gånger sig självt ska bli 4. Eh, så till exempel anledningen till att roten ur 4 är 2 är för att 2 gånger 2 är 4. Anledningen till att roten ur 9 är 3 är för att 3 gånger 3 är 9. Så det vi vet är alltså att roten ur x måste alltså bli något tal, oklart vilket, som gånger sig självt skulle x. Ett annat sätt att säga är alltså att vilket tal som helst måste alltid vara samma sak som gånger roten ur sig självt, gånger roten ur sig självt. Okej, okay. så på ett sätt fungerar det ungefär som att när vi har upphöjt i 2 så vet vi att det är x gånger x. Roten är ungefär som en, 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 snar, en likhet i det fast lite tvärtom. Eftersom att x uppe till 2, då har vi x gånger x. Men när vi har roten ur x, då fungerar det på ett helt annat sätt. Vilket betyder att skulle vi ha roten ur x upphöjt i 2, då får vi ju roten ur x gånger roten ur x. Precis som att ja, har vi någonting upphöjt i 2, då tar vi det gånger sig själv två gånger. Och det här kan vi ju se härifrån då. Att det är faktiskt lika med x. Så det är en lite kort introduktion om hur roten i fungerar. Och kolla upp närmare om ni känner er osäkra på hur det fungerar. Men det de kollar i den här uppgiften är alltså för att se om ni kan känna till hur det fungerar. För att det de vill att ni ska göra är att ni ska ha 6 genom roten ur 2. Det de vill att ni ska se är att 6 är lika med 3 gånger 2. Genom roten ur 2. Och här kommer nu, anledningen till att jag nämnde roten ur 2 då, för att de vill att ni ska förstå att 2 gånger 2, nej, nej, ursäkta, de vill att ni ska förstå att 2 kan ni skriva som roten ur 2 gånger roten ur 2. Det är precis det vi hade här. Att har man roten ur tal gånger roten ur samma tal, då får man det här talet. Så att till exempel då roten ur 2 gånger roten ur 2 kommer bli 2. Här ska vi sedan dela med roten ur 2. Och nu får vi alltså en division. Vi kan stryka de som är lika. Vi får alltså kvar 3 gånger roten ur 2. Eftersom jag stryker det allt här nere. 3 gånger roten ur 2 kommer alltså vara vårt svarsalternativ. Och det ser vi här. Alternativ D. Igen, ett sätt man kan tänka på här. Är, är som vanligt att vara lite uppmärksam för vilka svarsalternativ är rimliga. Jag hade till exempel inte tyckt att eh, roten ur 6 är rimlig. Det eh, kanske skulle ha varit lite, skulle vara lite konstigt om vi skulle ha fått en 6 här. Jag skulle inte riktigt intuitivt inte sett hur det skulle ha varit möjligt. Eh, att vi sedan delar med roten ur 2 betyder att en roten ur 2 försvinner. Om man ser det från det här steget redan så där. Det gör att mycket talar för det redan utan några räkningar. Men då gäller det att man är säker på sina roter nu då. Att man eh, lite direkt misstänker att det är det här steget man ska komma till. Och det, det kräver övning. Och det kräver eh, speciellt också att man har gjort sådana här uppgifter innan. Men den här uppgiften gick som vi såg ganska snabbt att räkna. Och det är den där de testar i roter nu. Så jag rekommenderar att ni, ni där räknar roter nu. Ni övar lite på sådana uppgifter och förstår vad det innebär. För att nu här till exempel förklarade jag ju lite roten ur från några enkla tal. Roten ur 5 till exempel. 
är mycket, mycket mer komplicerat då eftersom att det kommer vara två komma någonting som gånger sig självt då blir fem. Men lek runt lite med de här roten ur uttrycken och öva på det så då kommer en sån här uppgift inte vara några problem.